はい、どうもこんにちは、えー、中小企業診断士勉強中の新井でございます。えー、明けましておめでとうございます。えー、まあ、これ撮ってる時はね、えー、まだ正月になってないんですけど、まあ、これ1月1日にアップしてるんで、一応ご挨拶ということで、ね、今年もよろしくお願いします。まあ、私、一応この動画をね、えー、18時に毎日アップし続けるという挑戦をね、今年はしようと思ってますんで、えー、皆さんね、よかったらチャンネル登録していただいて、私のまあ、時には面白く、時には何も面白くない動画を、えー、見ていただければと思っております。えー、というわけで、早速、診断士のこのアウトプットに入っていこうと思います。えー、この前回の動画でですね、あの個別生産とかロット生産とか受注生産、あすみません、連続生産っていうのをやりましたが、えー、これごとに、えー、レイアウトが変わるんですね。が結びついてるってことです。船を作るときのレイアウトは何かとかね、えー、アパレルファッションを作るときのレイアウトは何かとか、えー、あるわけです。でじゃあ何かというので名前があるんです。固定式レイアウトっていうのがあるし、機能別レイアウトっていうのがあるし、製品別レイアウトっていうのがあります。で、これカタカナで、えー、違う言い方をすると、ジョブショップ型、えー、フローショップ型というのがあります。で、それぞれどういうレイアウトでどういう時に使うのかっていうのをアウトプットしたいと思います。まずですね、私はね、これをね、見たときに、本当に全然イメージできなかったんですよ。固定式レイアウト、機能別レイアウト。はって感じじゃないですか。何それみたいな。製品別レイアウト、ははですよ。本当毎回ね、テスト僕、こういう初,初心者の状態の時、そんなことだらけなんですよね。で、何がダメなのかなと思ったら、イメージできてないっていうのが最大の理由だったんですよ。これ文章で読んでても意味わかんないんですよね。固定式レイアウトって言われたって、何をどう固定してんだよって思わないですか。で機能別も、機能っていろいろありますからね、機能も。うんまあ、製品別入れると何となく分かりますけどね。だから、えっと、ちゃんとイメージするってことなんですね。じゃあ、一つずつちょっと見ていくと、この固定式レイアウトっていうのは、先ほどの、えー、船です。ちょっとこっちに戻りますけど、個別生産の時に使うってことです。で、移動させるのが大変だなってイメージするんですよ。その、作るものをね、作るものが、これ、船って、じゃあ、何々さん、ちょっと船。あ,のあそこにちょっと置い,置いといてとか言ってあの移動できねえよって話なんですよむちゃくちゃ大変でしょ移動するのだから固定しとくんですよでその周りに従業員や設備を配置する製造するものを固定するから固定しきりやるとなるほどとだからそういうふうに理解すればいいですねだからこの船の周りをみんなが移動するんですよね従業員とかあのそういう他の設備とかを移動するだだだそっちの方が楽だから物理的に船をいちいちなんかラインみたいな感じで乗せてウィーンっつってねなんかあのベルトコンベアみたいなのあってそれで運ぶのって想像できないですねつか超危険じゃないですかいろいろデメリット多いですよねなのであの固定させとくんですよ船とかねで、えー、多品種少量生産で使われるとまあだからさっきのやつとリンクしてるってのはそういうことですね船船ねこの多品種少量生産とで、まあ、固定式レイアウトなんとなくイメージできたなと思ってえ次は何,何かというと機能別レイアウトジョブショップ型とも言うらしいですね、えー、例えば焼く機能のあるマシン茹でる機能のあるマシン食器を洗浄する機能のあるマシンなどいろんな機能があると思うがそれごとに配置すると、えー、いうことでだからこういう機能ってことですね具体的にまあじゃあ、なんかの飲食店とかだったとしたら分かりやすいと思うんですけど、焼き場があってね、茹で場があって、えー、洗浄場があるわけじゃないですか。これまさに機能別レイアウトなわけですよね。それごとに、そこで何かをやりたいと、こういう加工をしたいというごとに設備が置いてあるっていうことです。だから、まあ、機能別レイアウトって日本語の言い方ですけど、ジョブショップとも言うわけですね。ジョブって、なんか役目みたいなことじゃないですか。だから、焼くっていう役目、食器を洗うっていう役目っていうことですね。だから、多種少量生産に向いているということですね。いろんな種類のものを少なく作るときに向いているということです。ただし、加工経路が複雑になると。まあ、それはそうですね。えー、焼いた後、次、毒を行きゃええねん。ちょっと次、茹でてんだけどみたいな。茹でるどこ、茹でるマシンどこみたいな感じですよ。まあ、まあ今のすごく分かりやすい例えですけど、こういういろんな機能がいっぱい出てきちゃうんでね、その複雑になるっていうのができちゃう。で、仕掛かり品が発生しやすいということで、ちょっと茹でまで終わったんだけど、そのマシンまだ使われちゃってんじゃんみたいな。次焼きてえんだけどみたいな。焼きてえのに、あのー、焼く
マシン待ちみたいになっちゃってるよみたいなねことになりますで管理が複雑っていうのもあるらしいですねまあまあまあ普通に考えていっぱい機能あったら管理複雑ですよねそれそうだだからこそこれも少量の方に向いてますよねいっぱい作るんだったらあのそんな機能ごとにやっちゃってたら複雑すぎてわけわかんなくなっちゃうんでねいろんな種類をちょっとずつ作るのに向いてるとまあこれは想像できますよねはいそして最後、えー、製品別ラウトフローショップ型ということでこれはまあ名前通りですね製品ごとにレイアウトするんでだからうん例えばじゃあ掃除機ですね超スーパー掃除機っていうめちゃくちゃ売れる超多機能の掃除機っていうのをじゃあ開発したとするじゃないですか例えばねそれはもうむちゃくちゃ売れるということでこ,のこいつのためだけにレイアウトするぞっつってね、あのー、もうやっちゃうんですよ連続生産しまくるさっきの、あのー、ここですね連続生産ニーズがあるものに絞って注文を受けなくても生産するとだからまあここで書きましたけど要はこの製品はマジでニーズあるから専用のライン作って生産しまくろうぜってことなんですよ縦型なんですかねなんかこう流れるようにずらーってねそのマシンがあるという感じだからまあフローですねフローって流れとかだと思うんですけどブワーってこうその製品を作るためだけに配置された効率化された製品レイアウトってことですねだから連続生産の商品種多量生産に使われるとさっきも言いましたけどこれニーズがあるから作りまくっちまおうっていうのに向いてるってことですねはいというわけで、レイアウト、私はこういうふうにイメージをしたら、やっぱり理解ができましたんでね、皆さんもイメージできてたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。